वन्स अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू अपन पहतो तो चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स एंड दिस इज सिक्स लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स इन द लास्ट लेक्चर वी वेर डिस्कस अबाउट फिशियम दैट इज वर्टिकल सर्क्युलर मोशन टुडे दिस इज अनादर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टील द एंड टू लर्न ऑल द कन्सेप्ट इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोज of rotational dynamics okay so let's start moment of inertia moment of inertia la apan manto moment of force moment of inertia or moment of force kadachit books madhe ajun ekada nav asel thik hai kay asto moment of inertia kiwa moment of force pa pahile nda me tumhala yachi definition sangto ठीक है ये जर डेप मे जाए तुम्हारा हेच मीनिंग जर समझ पूर्ण कन्सेप्ट समझू घायल तो प्लीज हा वीडियो लास्ट पर एंडपर्यंत पहा ओके एंड इफ यू फील सम वॉट एवर पॉइंट्स आर इम्पॉर्टंट प्लीज नोट डाउन ओके पैलदा अपन डेफिनेशन पहुत मोमेंट ऑफ एनर्शी अपन डिनोट करते आई ने मोमेंट ऑफ एनर्शी अपन डिनोट करते आई ने ओके एंड मोमेंट ऑफ एनर्शी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेर मोमेंट ऑफ एनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेर एम इज द मास एंड आर इज द रेडियस युनिट संगू शको अपन एस आई युनिट एस आई युनिट मास युनिट किलोग्रैम रेडियस डिस्टन्स किलोग्रैम मीटर स्क्वेर डायमेन्शन पे संगू शको डायमेन्शन एल टू एम वन टी जीरो ओके युनिट डायमेन्शन आता मोमेंट ऑफ इनर्शन का पहा सपोज एक एक्सिस सपोज हा एक एक्सिस है ठीक है हा फिर एंगुलर फेलोसिटी ने कहीं तरीके एंगुलर फेलोसिटी है ठीक है तो हाँ एक्सिला मैं का एक मास अटैच के डिस्टन्स वरती ठीक है ये मनो अपन यम वन क्या मस वेट है कि मस है यम वन आसपास डिस्टन्स है आर वन आता हे डिस्टन्स कसार है परपेन्डिकुलर ठीक है मग ये मोमेंट ऑफ एनर्शिया मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ मास यम वन विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस आई वन एंड इज इक्वल टू यम वन आर वन स्क्वेर ओके सपोज मैं हाला अजु एक मास अटैच के एक्सिपासन पारपेन्डिकुलर डिस्टन्स है आर टू आस है यम टू ठीक है आता पहा जेव हा एक्सिस फिर हे मास पे हो रहा है फिर मे सपोज हा जर एक्सिस एक्सिसेल हा एक्सिस है हा एक्सिस रोटेट होना है मैं क्या के लिए तिथे एक डिस्टन्स वरती एक मास अटैच के लिए जेव हा एक्सिस फिर हे मास पास रोटेट होना है ओके फर्स्ट मस इत अटैच के सेकंड मस इत अटैच के ठीक है मग हम मस जो मोमेंट ऑफ एनर्जी आना है तो आना है आई टू इज इक्वल टू एम टू आर टू स्क्वेर ओके नौ अजु एक अटैच मस के मस है यम थ्री और डिस्टन्स है आर थ्री फ्रॉम द एक्सिस पारपेन्डिकुलर डिस्टन्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हा एक्सिस फिर बरबर है मस पे रोटेट होना है देन आई थ्री इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ दिस मास विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस यम थ्री आर थ्री स्क्वेर ये सग डिटेल मधे संग समझू हा फॉर्म्यूला कसा आला ठीक है मग टोट ही टोटल मोमेंट ऑफ एनर्शिया का आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 
i 3 that is i is equal to i 1 m 1 r 1 square plus m 2 r 2 square plus m 3 r 3 square ok. Then we can write i is equal to summation of m i into r i that is a square where i start from 1 to 3. Take a mighty and apply summation i is equal to summation of m i r i square i start from 1 to 3. Okay. Suppose atami axis that length like thin mass attached kele atami ek body gitli ek rigid body. Okay. He rigid body a rigid body maja tumala pile lecture maja sangit lota ashi body that you are external force at apply kela that is a size and shape change with my rigid body is that body when we apply external force then its size and shape does not change okay he rigid body hai that's a shape ka sahi asil manje suppose he ashi ek rigid body hai and here rigid body as you rotate one array okay and he had motion g motion I tell a time on our weapon rotational motion a body to motion rotation less than a weapon the chamber the number of particle it is a motion circular motion as Mary and the upon last at the fifth lecture with a circular motion with the lap on part of the ticket a body to motion because yes Mary rotational motion and a body question even in the number of particles even in a major support at the me axis get la axis a तर हित एक पार्टिकल है, हित एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल ची मोशन का शेष नारे सर्कुलर मोशन। अतः है ची बॉडी में दे हाँ एक्सिस गेट लामी अन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ते चा बोधी फिरता। मी हाँ एक्सिस गे उशक्तो, हाँ गे उशक्तो, हाँ हाँ कौन ता एक्सिस गे उशक्तो? ते चा पिक्चर तमी हाँ एक्सिस angular velocity kai body chi omega suppose me take particle get like a mass a m1 and just axis person distance a r1 okay and a distance kasa snare perpendicular take a as unique particle get la here m2 जैसे एक्सिस पसुन डिस्टेंस आए आर टू अनदर पार्टिकल यम थ्री जैसे एक्सिस पसुन डिस्टेंस आए आर थ्री अनि डेल डेल डेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स लास्ट सा पार्टिकल के तलापन कौन था यम यन अनि तेज़ एक्सिस पसुन डिस्टेंस आए आर यन ओके m1 particle which is at a distance of r1 from the axis of rotation m2 which is at a distance of r2 from the axis of rotation m3 axis person r3 distance worthy and m n ha r in a distance worthy and it's a good distance a guy axis person perpendicular when you have axis hit the particle head distance perpendicular hit the particle high axis head distance perpendicular हित पार्टिकल हा एक्सिस हे डिस्टन्स परपेंडिकुलर म्हणजे सगळे डिस्टन्स काय असणार आहे परपेंडिकुलर ओके देन याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे होल बॉडीचा i i m1 r1 स्क्वेअर याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस यम थ्री आर थ्री स्क्वायर प्लस यम फोर आर फोर स्क्वायर प्लस डेल डेश यम एन आर एन स्क्वायर देन वी कैन राइट आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू यन एंड यम आई आर आई स्क्वायर दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेपिनेशन 
मोमेंट ऑफ एनर्जी है डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ एनर्जी इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ इच पार्टिकल एंड स्क्योर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ एनर्जी इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ इच पार्टिकल एंड स्क्योर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वेर ठीक है आता याचं मिनिंग समजेल तुम्हाला सावकाश मोमेंट ऑफ एनर्शिया काय आहे त्याचा फॉर्म्युला हा काय आहे त्याचं ठीक आहे आत्ता फक्त लक्षात ठेवायचं मोमेंट ऑफ एनर्शिया आय इज इक्वल टू समेशन ऑफ आय इज इक्वल टू वन टू एन सॉरी आय स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन आय स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन एम आय आर आय स्क्वेअर ओके एवढं लक्षात राहील सो मोमेंट ऑफ एनर्शिया आपण पाहिलं मोमेंट ऑफ एनर्शिया आय इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ इच पार्टिकल अँड स्क्वेअर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आय स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन दिस इज द मोमेंट ऑफ एनर्शिया ओके आता पहा आता मोमेंट ऑफ एनर्शिया थोडं बाजूला ठेवत आपण आपण पाहूयात लिनियर मोशन ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रान्सलेशन मोशन अँड ई रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन लिनियर मोशन अँड रोटेशनल मोशन ओके लिनियर मोशनमध्ये कोणकोणत्या टर्म्स येतात एक येतं डिस्प्लेसमेंट येसने डिनोट करतो आपण लिनियर मोशनमध्ये डिस्प्लेसमेंट किंवा ट्रान्सलेशन मोशन म्हणा लिनियर मोशन मध्ये येस डिस्प्लेसमेंट रोटेशनल मोशन मध्ये अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट लिनियर मोशन मध्ये दुसरी टर्म येते व्हेलोसिटी रोटेशनल मोशन मध्ये होती दुसरी टर्म अँग्युलर व्हेलोसिटी लिनियर मोशन मध्ये ऍक्सलरेशन लिनियर ऍक्सलेशन अँड विच इज डोनेटेड बाय लेटर ए रोटेशनल मोशन मध्ये अँग्युलर ऍक्सलेशन अँड विच इज डोनेटेड बाय लेटर अल्फा ठीक आहे अँग्युलर ऍक्सलेशन कशाने डोनेट करतो आपण अल्फाने लिनियर मोशनमध्ये येतो फोर्स ठीक आहे आता ह्या क्वांटिटी कधी होणार जेव्हा मी एखाद्या ऑब्जेक्टवरती फोर्स लावणार आहे त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये काय होणार आहे डिस्प्लेसमेंट आहे त्याच्यामुळे त्या ऑब्जेक्टची व्हेलोसिटी चेंज होणार आहे आणि व्हेलोसिटी चेंज होणार म्हणजेच काय होणार आहे ॲक्सलेशन म्हणजे मी कोणत्याही ऑब्जेक्टवरती जर फोर्स लावला तर त्याच्यामध्ये काय होणार आहे ॲक्सलेशन किंवा लिनियर मोशन होण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतो कोण फोर्स लिनियर मोशनसाठी रिस्पॉन्सिबल असतो फोर्स सेम रोटेशनल मोशनसाठी रिस्पॉन्सिबल असतो टॉर्क त्याला आपण टो म्हणतो टो नाही टो रोटेशनल मोशन साठी रिस्पॉन्सिबल असतो टो ठीक आहे किंवा टॉर्क म्हणतो आपण त्याला टॉर्क टॉर्क पण हा एक प्रकारचा फोर्स आहे पण कसा फोर्स आहे टॉर्क फोर्स कसा आहे इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डिरेक्शन टॉर्क हा असा फोर्स आहे इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन जसं लिनियर मोशन करण्यासाठी तुम्हाला गरज आहे फोर्सची तसं रोटेशनल मोशन करण्यासाठी गरज आहे कशाची टॉर्कची जिथे जे रोटेशनल मोशन दिसणार आहे त्या ठिकाणी काय असणार आहे टॉर्क असणार आहे हंड्रेड अँड पर्स हंड्रेड अँड वन पर्सेंट टॉर्क असणार आहे एक्झाम्पल आपण पाण्याचा कॉक फिरवतो ठीक आहे पाण्याचे कॉक टॉर्क म्हणजे काय इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन पाण्याचा कॉक फिरवायचा असेल तर त्यावर आपण फोर्स लावतो कसा बोटांनी इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन त्याची डायरेक्शन काय आहे अपोजिट ना ठीक आहे आणि इक्वल इन मॅग्निट्यूड किंवा बाईकचं हँडल वाढवायचं आहे सायकलचं हँडल वाढवतो आहे तर काय करतो आपण इक्वल इन मॅग्निट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन काही जण म्हणतील सर आम्ही एका हाताने पण हँडल वाढवतो ठीक आहे ना एका हाताने पण आपण हँडल वाढवू शकतो 
पण त्या ठिकाणी हँडलला जो अटॅच असतो ना मधला बार तो दुसरा फोर्स पुरवण्याचं काम करतो हा हँडलला बार अटॅच आहे त्यामुळं तुम्ही एका हाताने हँडल काय करू शकता वळवू शकता ओके म्हणजे दुसरा फोर्स हा जो बार असतो ना हँडलला अटॅच तो प्रोवाइड करना काम करते कि दुसर एग्जाम्पल फैन फैन की मोशन कश रोटेशनल मोशन आता फैन मधे का तो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आतो ठीक है दोन मैग्नेट बसवले कॉइल अती आता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फैन ला कसा फोर्स देता इक्वल इन मैग्नेट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन फैन का होता तो रोटेट होता तो अपने मान मान अपने मान की मने की जर मोशन पाली ती पे रोटेशनल मोशन ठीक है ती पोशन है रोटेशनल मोशन अजु एक एक्जाम्पल जेव तुम्हें गेट उगड़ता गेट उगड़ता सपोज है गेट है ये उगड़ता हिपन मोशन कश है रोटेशनल मोशन है हिपन मोशन है रोटेशनल मोशन आता हिते पे एक हाथा ने वाप एक हाथा ने फोर्स लवतो ठीक है ना एक साइड में लो पुसरा फोर्स लवाय काम को तो स्ट्रिंग आता जो दरवाजाला कि डोरला गेटला अटैच आता क्या करता दुसरा फोर्स का करता प्रोवाइड करता दरवाजा ये रोटेशनल मोशन मधे फिर तो ओके कि अजु एक छान एक्जाम्पल है तुम्हें हे पाल अल नट खोलने का यूज करते सपोज हा एक नट है गाड़ी का नट है तुम्हें पंक्चर काड़ता नहीं पाला अल हा गाड़ी का नट है तो क्या कराए ओपन कराए उगड़ा तो अपन का यूज करते पानी वपरतो ठीक है मग सपोज हा नट काड़ने सा हा एक मी का पाना यूज के ठीक है तो आता हा जर नट खोला तो अपन हे फोर्स लवतो बर का टॉर्क अपन का टॉर्क हा जर नट ओपन कराए तो मैं का लो फोर्स लवतो टॉर्क मे का मी फोर्स लवतो जेवड़ा फोर्स जास्त लवन है तेवड़ा तो नट लगे ओपन होना है ठीक है आता फोर्स लवता नहीं कुछ लवतो मैं हा नटापस इक नटबोल्ट पास थोड़ा सा लंब फोर्स लवतो डिस्टन्स वरती नहीं कि बाबा हित नट है हित फोर्स लवतो है तो नट ओपन पन होना नहीं उगड़ना पन नहीं तो तर फोर्स माला का लंब लॉन्ग डिस्टन्स वरती लवा लगत आता इतना जर फोर्स लवला तो हा पान आसा फिर मजे तैयारी पोशन कश है रोटेशनल मोशन मजे तुम्हें जेवड़ा जास्त फोर्स लवड़ा टॉर्क तुम्हारा जास्त मिलना है मैं दैट इज ले टॉर्क इज डायरेक्टली प्रपोशनल टू फोर्स नट ओपन करना सा पानी जेवड़ा तुम्हें फोर जास्त लवना है तेवड़ा तुम्हारा टॉर्क जास्त मिलना है जेवड़ा टॉर्क जास्त केवड़ी रोटेशनल मोशन फास्ट होना है आ फोर्स लवना पुढ़ कुड़े तुम्हें एक डिस्टन्स वरती जेवड़ लंब डिस्टन्स अल क्या सेंटरपासन केवड़ा तुम्हारा टॉर्क जास्त मिलना है तुम्हें जर पंक्चर मोटे मोटे ट्रक आता जर पंक्चर काड़ता कभी पाला अल तो टायर की तो एक तो पान आतो मोटा ठीक है तो नट बोल्ट अटैच करता मोटा पान आतो आ एक नाइंटी डिग्री मधे एक सपोर्ट आतो तो सपोर्ट वरती जो का पंक्चर काड़ना तो क्या करते उभ रहो उभ रहो मे फोर्स का डिस्टन्स मजे आर पन वाड़ला फोर्स पन वाड़ला मग हा जेवड़ा पान मोटा कशा सा जेवड़ा आर तुम्हारा मोटा आना है तेवड़ा टॉर्क तुम्हारा का मिलना है जास्त मिलना है तुम्हें जर हाथ ने तो नट बोल्ट का प्रयत्न किया हाथा ने तो, तो ओपन होना है का नहीं होना कारण आर का ही नहीं है ना जेवड़ा आर जास्त अल डिस्टन्स जास्त अल तेवड़ा तेल टॉर्क का मिलना है जास्त मिलना है दे मग मैं अस पिहू शको टॉर्क इज डायरेक्टली प्रपोशनल टू आर आता सपोज हा नट मैं ओपन कराए मजाक फोर्स पन है मी का आर पन है मजाक पन मी फोर्स लवतो क्या पानाला या साइड ने तेला ओढ़तो तो नट ओपन होल का नहीं मैं तेल फोर्स का लगे फोर्स आसा लवा लगे ठीक है नाइंटी डिग्री मधे फोर्स कसा लगे लवा लगे नाइंटी डिग्री मधे 
सपोज एखाद ने फोर्स लवला आसा तो हा एंगल थेटा जा कॉम्पोनट हो हा फोर्स कॉम्पोनट जा यफ कॉस थेटा थेटा शेजार कॉम्पोनट महत्ति है अपने यफ कॉस थेटा पार्पेन्डिकुलर यफ साइन थेटा ठीक है मग यफ साइन थेटा का हा नट रोटेशनल मोशन करना चम करना है रोटेशनल मोशन हेला पानी रोटेशनल मोशन देने काम करना है यफ कॉस थेटा ची का गरज नहीं है रोटेशनल मोशन सा मग रोटेशनल मोशन सा हा यफ साइन थेटा काम करना है मग जेवड़ा थेटा मोटा अल तेवड़ा फोर्स का जास्त अल थेटा जर नाइंटी डिग्री अल तुम्हें जर आसा फोर्स लवला तो टॉर्क का मिलना है जास्त मिलना है नाइंटी डिग्री मधे थेटा जर कमी अल तो टॉर्क का मिलना है कमी मैं लिखू शको टॉर्क इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू थेटा कि हा जर दरवाजा अल ना हा दरवाजा जर ओपन कराएं इतना तो स्ट्रिंग है इकड़े अटैच मैं ये फोर्स लवल तो दरवाजा का होना है ओपन होना है पोर्स लवता मैं कसा लवतो नाइंटी डिग्री मे लो ना नाइंटी डिग्री मे लो नहीं होत कि बाबा हा साइड ने दरवाजा ओप वड़तो आसा फोर्स नहीं लवत ना मी मैं फोर्स कसा लवतो नाइंटी डिग्री मे कारण साइन नाइंटी वन आतो आस टॉर्क का मिलना है जास्त मिलना है ठीक है मनु मैं का लिख टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यफ टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा मजेच हमें कंबाइन के लिए मैं अस लिखू शको टी इज इक्वल टू आर यफ साइन थीटा आइन थीटा अल तो मैं टॉर्क इफेक्टर क्वांटिटी है इट्स रिक्वायर्ड मैग्नोट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आइन थीटा अल तो मैं का घू शको क्रॉस प्रोडक्ट मजे टो इज इक्वल टू आर क्रॉस यफ तो इज इक्वल टू आर क्रॉस यफ हाँ फैक्टर फॉर्म मैग्नोट्यूड जा आर यफ साइन थेटा आर मे रेडियस यफ मे ला फोर्स एंड थेटा मे हा एंगल ठीक है पायरेक्शन कश का डायरेक्शन कश का अपने राइट हैंड थम रूल ने राइट हैंड थम रूल कसा यूज करना हा आर आर क्रॉस यफ हि तो जर तुम्हें यफ क्रॉस आर लिखल तो रॉन्ग है कारण तेज डायरेक्शन चुकी से होना ठीक है शिकलो अपन डायरेक्शन का आर क्रॉस यफ आर क्रॉस यफ अस जर मैं फोर्स लवला तो डायरेक्शन कश आर क्रॉस यफ थम डायरेक्शन देना है कशा की टॉर्क ची मग आर क्रॉस यफ थम का आउटवर्ड आउटवर्ड मे टॉर्क की डायरेक्शन कश है एंटी क्लॉक वाइज हे अपन फर्स्ट लेक्चर मधे शिकल आर क्रॉस यफ थम आउटवर्ड आउटवर्ड मे एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क की डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज आना है आता सपोज मी जर इकड़न फोर्स लवला तो हा आर क्रॉस यफ थम का जला इनवर्ड और इनवर्ड मे का क्लॉक वाइज ओके टॉर्क का आर क्रॉस यफ आता दरवाजे जर मी एक्जाम्पल संगित दरवाजे हा दरवाजा है हेला स्ट्रिंग है अटैच है हा दरवाजा मैं का ओपन कराए ठीक है हा दरवाजा ओपन कराए तो मैं हेती का फोर्स लवा लगे पोर्स माला कसा लगे का तरी का डिस्टन्स पाजे मे आर माला पाजेल हा दरवाजा आसा ओपन होना है मेजे हिता सा रेडियस हि तो फोर्स लवला मे का रेडियस तुम्हें जर यह फोर्स लवला हा स्ट्रिंग ज्यादा अटैच है भिंतीला हिते जर फोर्स लवला तो दरवाजा ओपन होना नहीं कारण ये आर कि जीरो आर जीरो मजेच हे सगी क्वांटिटी का होना है जीरो हिथ तुम्हें कि फोर्स लवला तरी दरवाजा ओपन होना नहीं तुम्हारा का रेडियस घेन फोर्स लवा लगे जेवड़े जास्त रेडियस आना है तेवड़ा तेज टॉर्क जास्त मिलना है ओके टॉर्क समझला अल जे काम लिनियर मोशन मे फोर्स करते तो रोटेशनल मोशन मे को टॉर्क आ टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस यफ आर बार क्रॉस यफ बार आचे मैग्नेट्यूड आर यफ साइन थेटा ओके ठीक है अपन मोमेंट ऑफ एनर्शिया जी डेफिनेशन पाली मोमेंट ऑफ एनर्शिया इज इक्वल टू समेसन यम यम आई आर आई स्क्वेर वेर आई इज इक्वल टू वन टू यन अपन टॉर्क पाला टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस यफ बार हा जा फेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल टू आर यफ साइन थेटा 
थीटा जर नव्वद नाइंटी डिग्री अल तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस यफ थीटा नाइंटी डिग्री तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस यफ रेडियस वाड़ी टॉर्क वाड़ी फोर्स वाड़ला टॉर्क वाड़ी जे पंक्चर वगैरह काड़े आता करता तो ट्रक की वगैरह पंक्चर का जे का नेट बोल्ट आता मोटा पान आतो पानी का एक नाइंटी डिग्री का सपोर्ट आतो सपोर्ट वरती उबे रह आर वाड़ला उबे रह वेट मे फोर्स वाड़ला तर तो नट का होना लगे ओपन होना है ठीक है ये अपल टॉर्क जे काम लिनिअर मोशन मधे फोर्स करते रोटेशनल मोशन मधे तो टॉर्क करते आता पहा आता अपन पहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पानी दे पहुत इनर्शिया इनर्शिया अपल नाइन्थ मधे इनर्शिया मे का द टेन्डेन्सी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट इट्स चेंज द टेन्डेन्सी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट इज चेंज मे का पहा लिनिअर मोशन मधे मास इनर्शियाच काम करतो लिनिअर मोशन मधे मास इनर्शियाच काम करतो करते जेवड़ जास्त मास मसा जास्त इनर्शिया इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है द टेन्डेन्सी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट इट्स चेंज अपन द टेन्डेन्सी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट इट्स चेंज ठीक है अभी एखाद बॉडी जर तुम्हें जर चेंज कराए प्रयत्न किया अपोच करना है एक्जाम्पल जर सल तो रस्त्या एक मोटा दगड़ पड़ेगा दगड़ का तुम्हारा एक साइड लाइच डिस्प्लेस कराए तो तुम्हें क्या करना तो दगड़ उचला जा रहा है उचल एकू शकता पेव तुम्हें उचला जा रही है तो तुम्हारा का करना है अपोच करना है अपोच करना है क्या तुम्हें भांड करना का का हाथ तो मानना है मैं उचल ना तो अपोच करना है तैयार मदल प्रॉपर्टी को इनर्शिया जी का मस है जेवड़ जास्त मस है तेवड़ तुम्हारा तो उचलने सा प्रयत्न करावे लगन है मे तो अपोच करना है ठीक है कि कन्सिडर करा रस्त्या तुम्हें पड़ता है मगे तुम्हार कूत्र लगे है तुम्हें क्या करता है पड़ता है ठीक है पड़ता पड़ता कूत्रक पहते पहता तुम्हें कूत्रक पहता है पुढ़ पड़ता है आता समोर एक तब्यत वाला मानूस आला ठीक है तीन खूब जास्त तब्यत है तुम्हें कूत्रक पहता पता मनसाला क्या जा धड़कला तो क्या होना है मानूस है तो पोजिशन वर हल है का नहीं थोड़ा सा डिस्प्लेस हो वजन का खूब जास्त है मग तो करना है तो पोजिशन मधे रह द टेन्डेन्सी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट इट्स चेंज तो तो आधी थाम तो थाम है ठीक है तो हलना नहीं है कारण तीन टेन्डेन्सी का है तो कंडिशन मधे रह ठीक है तेज चेंज नको मे इनर्शिया इनर्शियाच काम को करना है मस आता हे जागी जर तब्यत वाला मानूस है तेज जागी जर एक मुलगा छोटा और तुम्हें जर तेल जाऊन धड़कला तो तो क्या लंब कुछ तरी जाऊन पड़ना है कारण तनर्शिया का कमी है जेवड़ा इनर्शिया मस जेवड़ जास्त इनर्शिया का जास्त मस जास्त तो इनर्शिया जास्त ठीक है जोपेत जर तुम तुम्हें जर जोपला सकाच तुम्हारा जर को उठवा आल तो तुम चाह टेन्डेन्सी है तो पोजिशन मधे रह जोपले तो जोपेत रह तुम्हारा जर को उठवा आल तो तुम्हें क्या चिड़ता तुम्हें टेन्डेन्सी है जोपेते तो जोपेत राहू दया आता को जर उठाने सा आल तो तुम्हें करना है रजिस्ट रजिस्ट मे अपोच करना है तो तेल अपोच करना है ठीक है ये मना चन इनर्शिया ओके आता लिनिअर मोशन मधे तो इनर्शिया इनर्शियाच काम को मस रोटेशनल मोशन मधे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ एनर्शिया है अपने प्रूफ पाए लिनिअर मोशन मधे इनर्शियाच काम को मस रोटेशनल मोशन मधे इनर्शियाच काम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टेन्डेन्सी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट इज चेंज आई तो कंडीशन मधे रहा 
ठीक है आता पहा मोमेंट ऑफ एनर्शिया मे कि रोटेशनल डाय रोटेशनल मोशन मधे इनर्शिया चा काम करते मोमेंट ऑफ एनर्शिया इनर्शिया मजे है तो स्टेट मधे रह मोशन मधे तो मोशन मधे रह स्टेबल अल तो स्टेबल रह ठीक है सपोज एक स्लोप है चढ़े मना प्र रोड वरती एक तुम्हारा थांबले खाली तुम्हारा थांबले वरुण एक टायर सोडला ठीक है टायर मजे तीन मोशन कश हो रही रोटेशनल मोशन आता तो अपना टू व्हीलर चाह टायर है छोटा वाला तो जर वरुण सोडला तुम्हारा संगित का स्टॉप कराएगा तो टायर की मोशन कश हो रही रोटेशनल मोशन तुम्हें तो तुम्हें जर आल मोठे पैलवान थामू शकता टायरला ठीक है आता जर तगी टायर जागी ट्रैक्टर का मोटा टायर सोडला कि ट्रक का मोटा टायर सोडला और संगित तुम्हारा कि क्या करा तो स्टॉप करा तो, तो टायर स्टॉप कराएगा गेला तो टायर बरबर तुम्हें करना है मगे फेकले जा रे कारण तैप मे प्रॉपर्टी है को मोमेंट ऑफ एनर्शिया तो मोशन मधे तो तो मोशन मधे रह रे तेला अपोच कराएगा गेला तो तो काय करना रे त्याला जर स्टॉप करा गेला तर तो काय करणार आहे तुम्हाला अपोच करणार आहे आता ह्याच्यामध्ये रोटेशनल मोशनमध्ये आपण लिनियर मोशनमध्ये मो इनर्शिया मोजतो कसा जेवढं जास्त मास असेल तेवढा त्याचा इनर्शिया जास्त असणार आहे रोटेशनल मोशनमध्ये मोमेंट ऑफ एनर्शिया आपण कसा मेजर करतो सेंटरपासून ॲक्सिसपासून किती डिस्टन्सवरती मास त्याचं एकवटलेलं आहे सेंटर पास जर लॉन्ग डिस्टन्स वरती जर मास एकवटल तो मोमेंट ऑफ एनर्शिया जास्त ठीक है ना मोमेंट ऑफ एनर्शिया इज इक्वल टू खाली अपन स्टार्टिंग मे लिख तो आई इज इक्वल टू यम आर स्क्वेर वेर यम इज द मास एंड आर इज द रेडियस मास आर इज द रेडियस रेडियस वाड़ी एक्सिस पास जर डिस्टन्स जास्त अंतरा वरती जर डिस्ट एक्सिस पास मास जर जास्त अंतरावरती जर डिस्ट्रीब्यूट झाला तर त्याचा मोमेंट ऑफ एनर्शिया जास्त असणार आहे तुम्ही जर टू व्हीलरचा टायर सोडला तर ॲक्सिसपासून सेंटरपासून त्याचं मास थोडंसं कमी डिस्टन्सवरती काय झालं आहे डिस्ट्रीब्यूट झालं आहे त्यामुळे तो टायर तुम्ही सांग थांबवू शकता पण जर ट्रॅक्टरचा टायर सोडला मोठा तर त्याचं ॲक्सिसपासून डिस्टन्स काय आहे खूप जास्त अंतरावरती डिस्ट्रीब्यूट झालं आहे एक्सिस पास मस जास्त अंतरावरती डिस्ट्रीब्यूट जाए तो तुम्हारा स्टार्ट स्टॉप करना अवगड़े ठीक है जेवड़ा जास्त मस एक्सिस पास जास्त अंतरावरती डिस्ट्रीब्यूट जावड़ा मोमेंट ऑफ एनर्शिया का जास्त एक गोष्ट लक्षा ठेवा मोमेंट ऑफ एनर्शिया मोमेंट ऑफ एनर्शिया इज लार्ज लार्ज कु ज्याचिस पास मास जास्त अंतरावरती डिस्ट्रीब्यूट झालं आहे मोमेंट ऑफ एनर्शिया ज्याचं जास्त असणार आहे देन डिफिकल्ट टू स्टार्ट डिफिकल्ट टू स्टार्ट अँड डिफिकल्ट टू स्टॉप ज्याचा मोमेंट ऑफ एनर्शिया जास्त असणार आहे त्याला डिफिकल्ट टू स्टार्ट अँड डिफिकल्ट टू स्टॉप असा ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करना सा डिफिकल्ट स्टॉप करना पैसा डिफिकल्ट वरुण ट्रैक्टर का टायर तुम्हारा ढकल पवगड़े आ खा स्टॉप करना पाए अवगड़े कारण तेज मोमेंट ऑफ एनर्शिया का जास्त मोमेंट ऑफ एनर्शिया जर कमी अल तो इज ही टू स्टार्ट इज ही टू स्टार्ट एंड इज ही टू स्टॉप जर मोमेंट ऑफ एनर्शिया कमी अल ऐक्सिपास जर मास कमी डिस्टन्स वरती जर एक वटले देन इजी टू स्टार्ट इजी टू स्टॉप एक टायर एक एक्जाम्पल जो तुम्हें पाला अल रसाच गुराल पाला अल ज्या रस तैयार करता ठीक है उन्हाड़ा मधे आता जरते ज्यादा मशीन मधे अपन ऊस घो जरते साइकल पाला जे का मन तो अपन 
फिरवणारे ते चक्र असतं तर ते खूप हे असतं काय म्हणतो मोठं असतं त्याची साईज खूप मोठी असते आणि थिकनेस त्याचा जास्त असतो ऊसाच्या गुराळ्यामध्ये जे मशीनमध्ये जे चाक असतं ना लोखंडाचं तर ते खूप मोठं असतं आणि मध्ये स्पेस काय असतो मोकळाच असतो आणि एका डिस्टन्सवरती त्याचं मास सगळं एकवटलेलं असतं आणि त्याचा थिकनेस पण काय असतो जास्त असतो मोमेंट ऑफ एनर्शिया म्हणजे ॲक्सिसपासून मास जास्त डिस्टन्सवरती जर एकवटलेलं असेल तर त्याचा मोमेंट ऑफ एनर्शिया जास्त असतो आणि मोमेंट ऑफ एनर्शिया जास्त म्हणजे डिफिकल्ट टू स्टार्ट अँड डिफिकल्ट टू स्टॉप ते चाकाला एक हे असतो काय असतो सपोर्ट असतो ज्याने काय करतो आपण तो फिरवू शकतो ठीक आहे आणि खाली त्या हे असतात काय म्हणतो आपण त्या चाकाला त्या कनेक्ट असतात ठीक आहे फील्स असतात छोटे छोटे आणि त्याच्यामध्ये आपण काय करतो ऊस टाकत असतो ह्या चाक फिरवली की आपण ते मो छोटे छोटे फील्स पण फिरतात आता हे चाक मोठं घेण्याचं काय रिझन आहे लोखंडी असतं मध्ये मोकळा स्पेस असतो एक रिंग लाईक असतं आणि त्याचा एंडला थिकनेस पण काय असतो जास्त असतो मग त्याचा मोमेंट ऑफ एनर्शिया काय असतो जास्त असतो आणि मोमेंट ऑफ एनर्शिया जास्त म्हणजे डिफिकल्ट टू स्टार्ट डिफिकल्ट टू स्टॉप आता जर तुम्ही हे जर फिरवलं ना फिरवायला तुम्हाला ते अवघड आहे डिफिकल्ट आहे पण एकदा फिरवलं की स्टॉप करणं पण काय अवघड आहे एकदा ह्याच्यामध्ये ऊस टाकला तर पलीकडे काय रसच निघणार आहे पण ह्याच्या जागी जर तुम्ही पातळ रिंग बसवली छोटीवाली पातळ रिंग बसवली तर काय होईल ऊस टाकला याच्यामध्ये तर ती हाताने फिरवता फिरवता काय फिरणारच नाही ठीक आहे फिरवायला लागले तरी तुम्हाला काय खूप फोर्स लावावं लागेल इझी टू स्टार्ट अँड इझी टू स्टॉप ठीक आहे स्टार्ट केलं तुम्ही पण त्याच्यामध्ये ऊस काटला तर ती काय होणार आहे परत स्टॉप होणार आहे समजते ना मग ते रिझन आहे ओसाचं जे गुराळ असतं त्याच्यामध्ये जे डिस असती लोखंडाची त्याची साईज खूप मोठी असते आणि त्याचं मास एका ॲक्सेसपासून लाँग डिस्टन्सवरती एकवटलेलं असतं जेणेकरून त्याचा मुवमेंट ऑफ एनर्शिया जास्त असतो ज्याच्यामध्ये तुम्ही याच्यामध्ये कितीही ऊस घातला तरी त्याच्यामधून काय रस निघला पाहिजे ते सहजात सहजी स्टॉप झाले नाही पाहिजे ओके ठीक आहे मग हे झालं आपलं मुवमेंट ऑफ एनर्शिया मुवमेंट ऑफ एनर्शिया म्हणजे आय इज इक्वल यम आर स्क्वेअर यम इज द मास ऑफ पार्टिकल मास अँड आर इज म्हणजे रेडियस ॲक्सेसपासून जेवढं जास्त डिस्टन्सवरती मास एकवटलेलं असेल तर त्याचा मुवमेंट ऑफ एनर्शिया काय असणार आहे जास्त असणार आहे आता सपोज तुमच्याकडे ही एक रिंग आहे आणि ही दुसरी रिंग आहे रिंग आहेत रिंग माहिती असेल सर्वांना ही एक रिंग आहे आणि ही दुसरी रिंग आहे दोघांचं मास एकच आहे याचं पण मास फायू किलोग्रॅम आहे याचं पण मास फायू किलोग्रॅम आहे ठीक आहे मग कोणाचा मुवमेंट ऑफ एनर्शिया जास्त असणार आहे ही रिंग ए आणि ही रिंग बी तर मुवमेंट ऑफ एनर्शिया कोणाचा जास्त असणार आहे साहजिकच बीचा कारण मुवमेंट ऑफ एनर्शिया म्हणजे आय इज इक्वल टू यम आर स्क्वेअर मास तर दोघांचं सेम आहे पण रेडियस ह्याची काय जास्त आहे त्यामुळे ह्याचा मुवमेंट ऑफ एनर्शिया काय असणार आहे जास्त डिफिकल्ट टू स्टार्ट डिफिकल्ट टू स्टॉप ॲक्सिसपासून जास्त अंतरावरती जर मास एकवटला असेल तर त्याचा मुवमेंट ऑफ एनर्शिया काय असणार आहे जास्त असणार आहे 